প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তন ক্যান্সার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমে পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর সাদিয়া সাজমিন সিদ্দিকা 1970 সালের অক্টোবর মাসে বরিশাল জেলা জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1996 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ বা যেটিকে বলা হয় স্তন ক্যান্সার সচেতনতার মাস এবং এই পুরো মাসটি জুড়েই কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আয়োজন আমি একটু শুরুতেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আমরা সাধারণত জানি যে প্রত্যেক এক একটি রোগের সাধারণত দিন ধরে বা দিবস হিসেবে করা হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে এই পুরো মাস জুড়ে কেন এত আয়োজন আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগটা দিন দিন বলা যায় যে এত বেশি বেড়ে চলেছে এর প্রকোপ এখন পৃথিবীতে মহিলাদের ক্ষেত্রে এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি কিন্তু মানে ক্যান্সারের মধ্যে এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক মহিলাই আমরা বলা যায় যে নো ওম্যান ইজ ইমিউন মানে প্রত্যেক মহিলারই কিন্তু চান্স আছে ঝুঁকি রয়েছে এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কাজেই আসলে তো যদিও একটি মাস ধরে সচেতনতা পালন করা হয় কিন্তু সারা বছরই আমার মনে হয় যে সচেতন থাকা উচিত কাজেই শুধুমাত্র একটি দিন সচেতনতা দিবস পালন করা আসলে যুক্তিযুক্ত না সেই ক্ষেত্রেই মনে হয় একটা মাস জুড়ে পুরোটা পালন করা হয় তবে এর উৎস কিন্তু ছিল আসলে অনেক বছর আগে যখন একটা কোম্পানি শুরু করেছিল এই ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থটা পালন করা ওরা একটা ওষুধের ক্যাম্পেইন হিসেবে এটা শুরু করেছিল এবং তারপরে এটা আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল তো সেই সময় থেকে পিঙ্ক অক্টোবর একটা থিম চালু হয়েছিল পিঙ্ক রিবন এই থিমটার মাধ্যমে এখন অনেক কিছু তো লোগো হিসেবে ইউজ করা হয় পিঙ্ক রিবন অনেক জায়গায় কমোডিটির থিম হিসেবে পিঙ্ক রংটাকে ইউজ করা হয় পিঙ্ক দ্রব্য বিক্রি করে সেটাকে আবার সাপোর্ট হিসেবে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হয় ওই টাকাটা বিলিয়ে দেওয়া হয় এদের মাঝে আচ্ছা তো এই হিসেবে অক্টোবর মাসটাকে আসলে একটু শরীরের যে কোনো জায়গায় যখন কোন কোষ যে কোনো কোষের বিভাজন একটা নীতি মেনে হয় যে যখন কোন কোষ কোন নিয়ম কানুন মানে না বিভাজনটা তখন সেখানে একরকম অনিয়ম হয়ে অনিয়মিতভাবে একটা বিভাজন শুরু হয় তখনই ওখানে আসলে ক্যান্সার তৈরি হয় তৈরি হয় তো এই ক্যান্সারটা এক প্রথমে একটা চাকার মতো চাকা তৈরি করে সেই চাকাটাই একটা মানে অনুভব করা যায় তো স্তন ক্যান্সারও সেরকম ব্রেস্টের মধ্যে প্রথমে একটা ছোট্ট চাকা তৈরি হয় প্রথমেই সেটা হয়তো হাতে লাগে না কিন্তু চাকাটা কিন্তু ভিতরে থাকে যেটা সেজন্য বলা হয় যে ইম্পালপেবল স্টেল স্টেজ যেটা সেটা ম্যামোগ্রামে বা বিভিন্ন রকম হিমি ইমেজিং সিস্টেমের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস বা নির্ণয় করা যায় বিভিন্ন পদ্ধতি কারণে স্ক্রিনিংটা এটাই বলা হয় যে মানে মানে হাত দিয়ে ধরার আগে এটা দিয়ে ডায়াগনোসিস করা যায় বের করা যায় তো এই যে আপনি বলছিলেন যে যখন হাত দিয়ে ডায়াগনোসিস করা যাবে তার আগে নির্ণয় করা যায় তার মানে প্রয়োজনীয়তাটা আসলে তার আগে থেকেই শুরু এই জন্য এই যে সচেতনতা মাস্টার গুরুত্ব এই জন্যই বলা হচ্ছে যে স্ক্রিনিংটাকে সবার মাঝে স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য যে কোনো চাকা হাতে অনুভব করার আগেই যেন ধরা ধরা যায় যে রোগ চাকাও অনুভব খুবই মানে আর্লি স্টেজেও চাকা যেন অনুভব করতে পারা যায় সেজন্য ব্রেস্টকে চেনা এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে স্ক্রিনিং এর গুরুত্বটা এটাই হচ্ছে স্ক্রিনিং এর গুরুত্ব যে নিজের ব্রেস্টকে চিনতে হবে রেগুলার একটা এক্সারসাইজ এটা রেগুলার একটা অনুশীলন প্রক্রিয়া যে বিশ বছর বয়স থেকে শুরু করে প্রতি মাসে একটা দিন নির্দিষ্ট করে একটা ক্যালেন্ডার ঠিক করে নিয়ে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন এটা দিয়ে শুরু করতে হবে এটা হচ্ছে আসলে মানে স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটা তো আসলে তিনটা ভাগে ভাগ করা বলা হয় যে প্রথমে হচ্ছে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন 
এর পরে হচ্ছে যেটা প্রতি মাসে করতে হবে তারপর তিন মাস পর পরে ডাক্তার করবেন যেটা ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন ডাক্তার অথবা বিদেশে যেটা করা হয় ট্রেন্ড নার্সরা করে এটা অনেক সময় আর এছাড়া ইয়ারলি বা থ্রি ইয়ারলি ম্যামোগ্রাম বা আল্ট্রাসনোগ্রাম যার বিভিন্ন বয়সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেটা আচ্ছা তো এই তিনটা স্টেপে আসলে করা হয় তার মধ্যে ইনিশিয়ালি যেটা আমরা যেটার উপরে বেশি গুরুত্ব দিই যেটার ক্ষেত্রে কোনো রকম পয়সা খরচ হয় না সেটা হচ্ছে যে কখন করতে হবে এবং তার প্রক্রিয়াটা শেখার জন্য আসলে কোথেকে বা কাদের মাধ্যমে এটি শেখা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন এটা শেখা আসলে এখন তো আমরা শিখাচ্ছি এখন শিখাচ্ছি আমরা যারা মেডিকেল পার্সোনাল আমরা যারা বিশেষ করে ব্রেস্ট সার্জন ব্রেস্ট ক্যান নার্স আমাদের দেশে এখনো তৈরি হয়নি আমরা তারপরেও যারা স্বাস্থ্যসেবার সাথে জড়িত আমরা সবাইকে শেখানোর চেষ্টা করছি আর এখন যেহেতু প্রযুক্তির যুগ এখন কিন্তু ইন্টারনেটে আপনি যদি একটু ঘোরাফেরা করেন অনেক পাবেন সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন নিজে নিজে ব্রেস্ট পরীক্ষা করার নিয়ম সব সময় পাওয়া যায় তো ওখানে সব জায়গায় বলা থাকে যে বিশ বছর পর থেকে শুরু করে প্রতি মাসে একদিন যাদের পিরিয়ড মাসিক হয় তাদের ক্ষেত্রে মাসিক শুরুর পাঁচ থেকে সাত দিন পরে এবং যাদের মাসিক হচ্ছে না তার অথবা যারা প্রেগনেন্ট তাদের ক্ষেত্রে মাসের একটা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে নিয়ে প্রতি মাসে ওই দিনটাতেই দশ মিনিট সময় খরচ করে শুধুমাত্র তিন চারটা বা পাঁচটা ধাপ অনুসরণ করে উনি নিজের ব্রেস্টটা পরীক্ষা করবেন এবং সবচেয়ে জরুরি যে জিনিসটা যে নিজের ব্রেস্টের নর্মাল শেপটাকে আগে চিনতে হবে সবার ঘরেই থাকে এবং নিজের আসলে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে নিজের শরীরটা দেখতে সবাই পছন্দ করে তাই না এটা আমরা আজকাল বলিও সামনে সামনে আক্রান্ত হচ্ছেন তারাও হয়তো তার লাম্পটা বা তার আনিউজুয়াল বা অ্যাবনর্মাল ব্রেস্টটাকে নিয়ে তার হাজবেন্ডের সাথেও কথা বলতে এক ধরনের দ্বিধা বোধ করেন এবং তারা ভয় পান মনে করেন যে এটি নিয়ে হয়তো আমাকে অনেক কথা শুনতে হবে এবং এ কারণেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এটি পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য বা পুরোপুরি মানে সঠিক সময়ে যদি এটি নির্ণয় করা হয় পুরোপুরি চিকিৎসাযোগ্য একটি ক্যান্সার তারপরও কিন্তু দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় অ্যাডভান্স স্টেজেই আপনারা পেয়ে থাকেন রোগটা তো এ ব্যাপারে আসলে আপনার ব্যবস্থাটাও আসলে সেরকম যে আমরা কিছু কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাই প্রকৃতিগতভাবে যেমন তার মধ্যে ব্রেস্ট একটা কোনো মহিলা বা মেয়ে তার ভাইয়ের সাথে হাজবেন্ডের সাথে বাইরের লোকের সাথে তো নাই এমনকি প্রতিবেশী মহিলার সাথেও কিন্তু ব্রেস্ট নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পায় এখনো তার ব্রেস্ট একটা চাকা আছে এটা সে লজ্জা প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে ভয় তিন নম্বর কথা হচ্ছে তার ইকোনমিক প্রবলেম যে সে তার জন্য খরচ হয়ে যাবে তার হাজবেন্ডের তার বাবার তার বিপজ্জনক যেসব চিহ্ন আছে তার মধ্যে এক নম্বরে হচ্ছে যে অবশ্যই কোন চাকা যে চাকাটা কোনো সাইজ চেঞ্জ হয় না মাসে মাসে কিছু চাকা আছে যেগুলো সাইজ চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেজন্য আমরা বলি যে কোনো চাকা হলেই যান কারণ ডাক্তারের কাছে যাবেন কারণ আপনারা বুঝতে পারবেন না যে চাকাটা চেঞ্জ হচ্ছে কি না দুই নম্বরে হচ্ছে যে কোথাও যদি চামড়া কুচকে যায় বা কুকড়ে থাকে বা ভিতরে ডেবে থাকে চামড়ায় যদি নিপল থেকে কোনো অ্যাবনর্মাল ডিসচার্জ বা নিঃসরণ যদিও কিছু বের হয় নিপল থেকে যেমন অনেক সময় বিশেষ করে যদি রক্ত বের হয় কোনো নিপল থেকে হঠাৎ করে আচ্ছা যদি কোনো জায়গায় মানে নিপলের পাশে অ্যাবনর্মাল র্যাশ বা কোনো খসে হয়ে যায় বা ফুসকুরির মতো দেখা যায় 
তারপরে যদি কোন জায়গা লাল অ্যাবনরমালি লাল হয়ে থাকে অস্বাভাবিকভাবে লাল চেপ হয়ে থাকে বা ফুলে থাকে এমন কি অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ব্রেস্ট থেকে আরেকটা ব্রেস্টে সেই ফটাত করে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে একটা ব্রেস্ট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গিয়েছে অথবা অস্বাভাবিকভাবে ছোট বা কুকড়ে গিয়েছে অথবা যদি আপনার বগলের কাছে বগলের নিচেও যদি কোনো ফোলা থাকে বা বগলের কাছটাও যদি ফুলে যায় সেটাও কিন্তু ওই জায়গাটাও ব্রেস্টের বিশেষ করে সেগুলোতে যদি পেইন না থাকে হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে কারণ হচ্ছে যে এই যে পেইন না থাকা আমি বলবো যে আমাদের দেশে বিশেষ করে এবং সারা পৃথিবীতেও এটা যে ব্রেস্ট ক্যান্সারে যে পেইন থাকে না এটার জন্য কিন্তু রোগীরা দেরি করে দেরি করে আসে কারণ ব্যথা যেহেতু থাকে না সেই কারণে সে সে তারা এটা ইগনোর করে ইগনোর করে যায় আমরা আসলে জানি যে যে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্য বা সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম বা এক্সারসাইজ গুরুত্ব অপরিসীম এবং সেটি আসলে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একজন ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ প্রিয় দর্শক দেখে নিন ব্যায়াম বা এক্সারসাইজ সঠিক নিয়ম কানুন আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে ব্যায়ামের নিয়মিত আয়োজনে আজকে থাকছে হাতের ব্যায়াম ট্রাইসেপ এক্সটেনশন পুরুষ বা মহিলা নির্বিশেষে সবাই কিন্তু একটা সুগঠিত হাতের জন্য প্রচন্ড রকম আফসোস করেন তো হয়তো ছেলেরা অনেক সময় দেখা যায় যে হাত সুগঠিত করতে চান মাসল বিল করতে চান আর মেয়েরা চান টোন টান টান ছিপছিপে হাত কিন্তু যখন আমি বলবো যে একটা ব্যায়ামই সেটা হবে সেটা হয়তো অনেকেই মানতে চাইবেন না যে একটা ব্যায়ামই আমি বিল্ডও করব টোনও করব এটা কি হয় কিন্তু আসলে তাই হয় যখন আপনার এর পেছনে প্রপার নলেজটা থাকে তো আমরা আগে জানি যে ট্রাইসেপ এক্সটেনশানে কোন কোন মাসল আমরা ফোকাস করছি অবভিয়াসলি এটা হাতের ব্যায়াম তো আমরা যখন লিফট করছি আমাদের হাতের এই অংশ এবং পিছের বাইসেপ এবং যেহেতু আমরা ওয়েট দিয়ে করছি তখন ফোর আর্মস এই তিনটে জায়গায় অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে তো যাদের হাতের কোনো ধরনের জয়েন্টের সমস্যা আছে কিংবা ফোর আর্মসে কবজির কোনো রকম সমস্যা আছে তাদেরকে আমরা বলবো যে এই ব্যায়ামটা ফলো করে আপনি আগে খালি হাতে কিংবা একদমই কোনো হালকা বল বা একদমই হোল্ড করার মতো যেটা বই হালকা কোনো কিছু দিয়ে আপনি আগে করে দেখবেন যে আপনার কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে কি না তো বরাবরের মতোই আমরা এখানে ডাম্বেল দিয়েও দেখাবো বারবেল দিয়েও দেখাবো আমাদের ডাম্বেল দিয়ে আছেন আকলিমা আর বারবেল দিয়ে আছে লিয়ন ওকে স্টার্ট অ্যান্ড কাউন্টের সাথে ওয়ান ডাউন অ্যান্ড আপ টু ডাউন অ্যান্ড আপ থ্রি ডাউন অ্যান্ড আপ and four down and up and down okay amra ekhane dekhi je dumbbell diye korle ki ki bhul hote pare amra jokhon nichhi amra khub halka weight niyechi ha tokhon dhore jokhon upore tulbo khyal korte hobe je je bhul gulo hoy jokhoni lift korar pore oneke dekha jay ghar khub shokto kore felen onek tight kore pressure diye ghare phole jeta hoy je jader cervical spondylosis ache তাদের কিন্তু খুব মানে এটা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয় আর অনেকে দেখা যায় যে ডেস্ক জবের কারণে ঝুঁকে থাকার কারণে ওনাদের ঘাড়ের মাসেল এমনিতে স্টিফ থাকে বা কম্পিউটারে যারা বসে কাজ করছেন তখন যখন তাদের অটো এখান থেকে আরেকটা প্রেশার আসে তখন কিন্তু ওনার খুব একটা কমফোর্টেবল ফিল করে না এবং এটা হেলদি না তো খেয়াল করতে হবে যে ঘাড় খুব রিল্যাক্স একদম রিল্যাক্স রেখে হাতটা তুলতে হবে ফোকাস মাসেল হচ্ছে আমাদের হাত ওকে অ্যান্ড আপ এবং যখন তুলছেন নিঃশ্বাস ছেড়ে এক্সেল যদি আপনার এমন হয় যে নিঃশ্বাসটা ছাড়তে আমি ভুলে যাচ্ছি কারণ আমাদের অনেকেই দেখেছি যে দম বন্ধ করে রেখে তারপর আপনারা হাত তোলেন পেট ফুলে যায় এবং দম বন্ধ হয় স্ট্যামিনা তখন থাকে না আমাদের টক্সিনটা বের করে ফেলতে হবে সেই জন্য এক্সেল মুখ দিয়ে খেয়াল না থাকলে মুখ দিয়ে জোরে শব্দ করে করে শব্দ করে এক্সেল নাইস সুন্দর এবং তখন পেটটা চেপে একবারে পেটের থেকে বাতাসটা বের করে দিয়ে লিফ্ট অ্যান্ড দেন down relax can't relax and down okay okay that's why thank you ar barbell diye jeta hote pare same problem gulo to hotei pare ebong tar sathe jeta hote pare lift er pore je hat ta choriye jawa hat choriye jete pare tokhon amra try korbo je khyal thakte hobe je hat konoi jeno kaner joto tuku pasha pashi close e thake okay down and up 
একটু ভুল করে দেখাও একটু হাত বাইরের দিকে করে দেখাও অনেকে দেখা যায় এরকম অনেক ছড়িয়ে করেন হ্যাঁ অ্যান্ড আপ ওকে ডাউন অনেক বেশি হেভি ওয়েট নিয়ে ঠিক আছে নামিয়ে রাখো অনেক বেশি হেভি ওয়েট নিয়ে যেটা হয় যে অনেকে খুব কষ্ট করে মনে করেন যে আমি যে ছয়টা আটটা রিপিটেশন দিব বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তখনই বুঝি মাসল অনেক ফুলে যাবে পাম্প হয়ে যাবে কিন্তু জোরটা আসে আপনার ব্যালেন্সটা কোর থেকে কোমর থেকে হাত থেকে তো ওখানটা যদি কোনো উইকনেস থাকে আপনি ওই মোমেন্টটা ইউজ করেন এবং হাতটা খুব ছড়িয়ে টান দেন যে কোনো সময় হঠাৎ করে আপনার ঘাড়ে প্রেসার পড়তে পারে এবং আপনার কোনো ইঞ্জুরি এখানটা ইনজুর্ড হতে পারে বা জয়েন্টে ইঞ্জুরি হতে পারে তাতে লাভের চেয়ে অবশ্যই ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি ফলে এই জন্য আমরা বলবো যে হালকা ওয়েট নিয়ে ক্লোজে কোনো এটা খেয়াল করে আয়নায় কানার পাশাপাশি রেখে যতটুকু নামানো যায় এবং ওঠার সময় এক্সেলে নিঃশ্বাসটা ছাড়তে ছাড়তে পেট চেপে তারপরে তুলবেন রেপিটেশন এখানে আপনি অনেক বেশি দিতে পারেন হাত টোনের জন্য আর বিল্ডের জন্য হলে রেপিটেশন একটু কম হবে বাট বেসিক্যালি আমি বলবো যে পনেরো থেকে বিশের ভেতরে থাকেন তিনটা সেটে করেন তো আমরা কুইকলি আর চারবার দেখি ওকে কুইক ইজি প্রতিটা জিনিস খেয়াল রেখে যে আমাদের ওকে ওয়ান হ্যাঁ টু হ্যাঁ এবং ব্যায়ামের পাশাপাশি প্রপার খাবারটা জরুরি তা নইলে শুধু ব্যায়ামে কিন্তু আপনার হাত ওভাবে সুগঠিত হবে না শরীরও ওভাবে সুগঠিত হবে না আপনাকে নিয়মিত সঠিক সময় সঠিকভাবে ঘুমাতে যাওয়া ওঠা খাওয়া এবং পাশাপাশি ব্যায়ামটা জেনে বুঝে পারফেকশনের সাথে করলে দেখবেন অতি দ্রুতই আপনারা অনেক সুন্দর উপকার পাবেন আমরা একটু চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চাই ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যারা আপনাদের কাছে আসছে কোন স্টেজে চিকিৎসাগুলো আসলে কিভাবে আপনারা দিয়ে থাকেন ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা করার আগে ব্রেস্ট ক্যান্সারকে আসলে বিভিন্ন রকম ইনভেস্টিগেশন করে যখন একটা হ্যাঁ কোন পর্যায়ে আছে এটা ডায়াগনোসিস করা হয় ব্রেস্ট ক্যান্সারকে চারটা স্টেজে ভাগ করা হয় প্রাইমারিলি এবং গ্রেডিং আছে হিস্টোলজিক্যাল গ্রেডিংও ভাগ করা হয় তো তার এই চারটা স্টেজকে আবার আর্লি আর লেট দুটা স্টেজে ভাগ করা হয় তার মধ্যে আর্লি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার সেগুলিকে সাধারণত প্রথমে সার্জারি করা হয় তো সার্জারির মধ্যে আবার ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারিটা ইদানিং বেশ পপুলার যদি দেখা যায় যে লাম্পটা ব্রেস্টটা রেখে চাকাটা ফেলে দিলে সেটা বেশ তার জন্য উপকার হবে রোগীর জন্য তাহলে বেশিটাই চেষ্টা করা হয় যে কেমোথেরাপি শুরু করা হয় অথবা রেডিওথেরাপি এবং ডাউন স্টেজিং করে নিয়ে পরে সার্জারি যদি পসিবল হয় করা হয় অথবা যেসব ক্ষেত্রে খুবই বেশি অ্যাডভান্স স্টেজ সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে যেগুলোকে আমরা টয়লেট ম্যাস্টেকটমি বলি এবং পরবর্তীতে নিশ্চয়ই অবশ্যই পরবর্তীতে অন্যান্য আদার মোডালিটিস অফ ট্রিটমেন্ট তার মধ্যে হরমোন থেরাপিও আছে আসলে খাদ্যাভ্যাসটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্থ থাকার জন্য আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই করলার মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে প্রিয় দর্শক করলা অত্যন্ত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি খাবার চলুন দেখে নেওয়া যাক একজন পুষ্টিবিদের মাধ্যমে করলার মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ করলা সবজির মধ্যে একটি পুষ্টিকর খাবার মজার ব্যাপার হল করলা একটি ফল জাতীয় সবজি প্রতি একশো গ্রাম করলার মধ্যে রয়েছে উনিশ কিলো ক্যালোরি যাতে রয়েছে শর্করা প্রোটিন এবং খুব অল্প পরিমাণে ফ্যাট এছাড়াও করলাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং মিনারেলস করলাতে পটাশিয়াম রয়েছে কলার দ্বিগুণ এবং বিটা ক্যারোটিন রয়েছে ব্রোকোলির দ্বিগুণ এবং দর্শক মজার ব্যাপার কি করলাতে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় তা পালন শাকের দ্বিগুণ পরিমাণে এখানে রয়েছে করলা জুস একটি পুষ্টিকর খাবার আপনারা চাইলে করলা জুস অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফলের সাথে মিশিয়ে জুস করে খেতে পারেন করলার সাথে যদি আদা এবং গোলমরিচ মিশিয়ে খাওয়া যায় তাহলে এর তেতো ভাবটা একটু কমিয়ে আনা সম্ভব এছাড়াও দর্শক আপনারা চাইলে সবজি হিসেবে রান্না করে বা ভাজি করে করলা খেতে পারেন করলার স্বাস্থ্য উপকারিতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো করলাতে পলিপেপটাইড পি ইনসুলিন নামে এক ধরনের ইনসুলিন কম্পাউন্ড পাওয়া যায় যা ডায়াবেটিক্স পেশেন্টদের 
ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের জন্য উপকারী করলাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে যা একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করছে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করছে এছাড়াও ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে দূরে রাখে এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে যা হাড় ও দাঁতের জন্য খুবই উপকারী এছাড়াও করলাতে যে পরিমাণ পটাশিয়াম পাওয়া যায় তা প্রেসার কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে যারা হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট তাদের করলা খেলে খুবই উপকার হবে চুল এবং স্কিনের উপকারিতার জন্য আপনারা প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় একটি করে করলা রাখতে পারেন করলার পুষ্টিগুণ অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও খাবারের পরিমাণের ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বিশেষ করে দুগ্ধদান এবং প্রেগনেন্ট মায়েদের জন্য খাওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই পুষ্টিবিদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সার্বিকভাবে আসলে কি করণীয় যেহেতু পুরো মাস জুড়ে আমরা আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলছি এবং আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে সেটিকে বের করা এবং স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে কারা ঝুঁকিপূর্ণ আছেন তারা যাতে আগে থেকেই বুঝতে পারেন এবং সেভাবে যাতে ব্যবস্থা নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে পরামর্শ আপনাদের কি থাকবে প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে যে নিজের ব্রেস্ট নিজে পরীক্ষা করুন প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য এবং প্লিজ আপনি আপনার আশেপাশে যারা মেয়েরা আছে তাদেরকে সচেতন করুন সেটা হতে পারে আপনার বন্ধু হতে পারে আপনার আত্মীয় স্বজন এবং হতে পারে আপনার বাসার কাজের বুয়াটিও নিশ্চয়ই কারণ তার কিন্তু অধিকার আছে জানার কিন্তু তার সোর্স নাই হয়তো সে বুঝতে পারছে না সে পেপার পড়ে না সে টিভি দেখে না সে কিন্তু হয়তো ডাক্তারের কাছেও এই ব্যাপারটি নিয়ে সহজে যেতে পারছে না তার এক্সেস নাই কিন্তু তার তো অধিকার আছে সুস্থ থাকার কাজেই আমাদের দায়িত্ব এটা যে তাকে এই ব্যাপারে সচেতন করে তোলা এবং তাকেও একটু শিখিয়ে দেওয়া যে সে যেন তার আশেপাশে সবাইকে বলা তাহলে আমার মনে হয় যে সচেতনতাটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাবে এবং এটাই হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনিং এর মূল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শ দেবার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম স্তন ক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম সচেতনতার কিছু উপায় এবং প্রতিরোধ করার কিছু বিষয় আগে থেকে রোগ নির্ণয় করার জন্য আসলে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে এই বিষয়গুলোই জানলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে সামগ্রিক সৌন্দর্যে অনেকাংশ নির্ভরশীল মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যে এ কারণেই মুখের মাংসপেশিগুলোকে বলা হয় মাসাল অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আর এখানে যেহেতু অভিব্যক্তি অনুভূতির ব্যাপারটি আসছে সেক্ষেত্রেই ঠোঁটের ভূমিকা অপরিসীম প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বি আরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়